。自从与北方大国爆发冲突以来，印度感受到了远比巴基斯坦更大的装甲部队的压力。随着中国不断增兵，新型的 E 五式轻型坦克出现在高原地区。由于重量轻、功率大、行走机构先进，该坦克拥有非常出色的山地机动性，可以到达主战坦克到不了的地方，给予步兵强大的火力支援。这无疑令一线的印度士兵非常担忧。而随着中国后勤力量的逐步到位，中国强大的九九 A 坦克出现在高原，这已经是中国最王牌的土豪重型合成旅的主力装备。配套作战的还有强大的零四 A 步兵战车。零四 A 步兵战车装有一百毫米主炮，可发射远程炮弹导弹，这样的火力几乎碾压了印度陆军。由于拉达克地区地形崎岖，印度的重型坦克非常难运输。往往只能拆一下炮塔，使用运输机运输，量非常少。而印度的步战战车数量更是远远少于坦克，且都是落后的 BMP2。由于短期内很难快速改变这一局面，那么采购好一点的反坦克导弹配发步兵，也算是一种心理上的安慰。印度为何选择以色列的长钉而不是美国的标枪？印度一直在寻找一种战术弹道来对抗中国和巴基斯坦的主战坦克和步兵战车的威胁。尽管目前市面上美欧俄等国有很多选择，但为什么印度最后选择了以色列的长钉反坦克导弹，而不是美国的标枪？在二零一九年印巴之后，印度选择了以色列第三代长钉 M2 反坦克制导导弹作为紧急采购的一部分。印度订购了二百四十枚导弹和十二套发射器，长钉导弹由以色列公司拉菲尔公司设计，是一种发射后不管的反坦克制导导弹，带有串联式聚能战斗部，长钉能够穿透大约一米厚的装甲。并且可以选择直接攻击或者过顶攻击。根据《耶路撒冷邮报》的报道，过顶模式可以精确定位远程隐藏目标，并进行伤害评估和获得实时情报。长钉具有非常好的适应性，可以从装甲车辆、直升机、船只和地面发射器发射。这意味着印度未来或许可以统一各个平台的反坦克导弹，这是美俄等国的反坦克导弹所不具备的。印度决定选择长钉的主要原因是。以色列愿意在印度转让技术和制造导弹，这也可以推动莫迪政府的印度制造计划。显然，美国不愿意出售技术。此外，长钉导弹的巨大成功及其在世界各国的利用，使得印度方面对其信心十足。除印度外，以色列还向菲律宾、立陶宛和澳大利亚等二十六个国家提供了超过两万七千枚长钉导弹和系统。光从这一成绩来看，就不比标枪来的差。几百枚反坦克导弹依旧是缝缝补补。印度陆军猴年马月才能焕然一新。多年来沉迷于传统的步炮协同的山地作战的印度陆军，完全没有参与到国际上的新军事变革中来。其部队编制和装备简直和上世纪一模一样。印度陆军的落后，并非只是一辆坦克、一枚导弹上的落后，而是整个体系的模式的落后。印度陆军缺乏全面的改革计划，每次军购都是临时的打补丁，而不是有计划的扩军换装。缝缝补补不可能改变印度陆军落后的现状。全世界第一的山地部队嘛，对手的山地作战的经验和战绩，放眼全球都是一流。这样的吹牛完全只能自娱自乐罢了。军牌的长城哈弗 H 九有多牛，竟出现在冲突后的高加索。根据中国汽车网站的消息，中国长城汽车的哈弗 H9 SUV 已经开始出现在俄罗斯军队中。据俄罗斯门户网站称，带有军事牌照的中国长城哈弗 H9 SUV 越来越多地出现在俄罗斯城市的街道上。哈弗经销商没有对带有军事编号的车辆发表评论。同时，有消息人士称，这家中国民营汽车公司赢得了向俄罗斯军队提供 SUV 的招标。由于军方禁止购买从国外进口的汽车，因此将购买在图拉地区的哈瓦尔工厂生产的 SUV。该工厂在俄罗斯生产本地化产品。长城哈弗赢得了供应招标，通过了俄罗斯军队的测试。没有意外的话，长城哈弗 H9 将成为俄罗斯军队大多数高级指挥官的坐车。值得注意的是，迄今为止已经看到19辆带有军事牌照的哈弗 H9 SUV。这些 SUV 出现在莫斯科、圣彼得堡、加里宁格勒、卡罗加州、亚罗斯拉夫尔、克拉斯诺达尔、哈巴罗夫斯克和遥远的滨海边疆区。俄罗斯国防部和总参谋部、莫斯科、列宁格勒、北高加索和远东军区，甚至海军的汽车仓库都已经使用了哈弗 H9。俄罗斯维和人员在高加索的纳戈尔诺、卡拉巴赫也使用了一辆这样的汽车。在军队中相对较少的中国 SUV， 只能说是购买的开始。将来 H9 的数量可能会大大增加，成为俄军的标志性军官用车。
。在俄罗斯的民用汽车市场中，中国品牌占据的市场份额并不高。俄罗斯汽场市场的前五名分别是拉达、起亚、现代、雷诺和大众，其中拉达也是雷诺日产控股，其余销量尚好的还有宝马、斯柯达和福特。俄罗斯军队不可能选择美国和日本的汽车，而韩国汽车中缺乏俄罗斯所需的硬派 SUV。德国和法国的汽车也存在供应断绝的风险。那么，选择中国品牌也是可以理解的。中国品牌在俄罗斯销量最好的是长城和吉利，尤其是长城，哈弗在图拉建立了工厂，其主力的 SUV 适合俄罗斯不太好的道路条件，巨大的空间也适合俄罗斯人的体型。中国军队已经全面使用国产汽车作为公务车。作为对比，中国军队曾经的公务车最早就是进口的苏制嘎斯吉普，后来中国北京汽车制造厂的北京二幺二吉普成为主要的公务用车。改革开放后，中国军队开始使用奥迪、桑塔纳、捷达等汽车，也采购日制丰田、三菱越野车。直到二零一四年，中国军队正式停止采购外国品牌汽车，全面使用国产轿车，包括红旗 H 七、奔腾 B 九零、传祺 GA 五等。而军用越野车主要是北汽勇士和东风猛士，而长城系列的车辆军队并未采购，但武警部分部队有采购装备。经过多年的发展，中国品牌的汽车质量和性能已经不弱于曾经的合资企业。看到越来越多的自主品牌汽车进入军队服务，取代外国品牌也无疑是令国人自豪的事情。日前，美国对叙利亚的一场空袭行动引发世界关注。据美国国防部证实，美军空袭了叙利亚境内伊朗支持的民兵武装，这也是美国新政府换届后展开的首次军事行动。截止到目前为止，美军的这次空袭活动已经导致了二十二人死亡。毫无疑问，美军这样突然的袭击行动违反了相关国际规定。同时，也受到了来自叙利亚、伊朗以及俄罗斯等多国的指责。但是奇怪的是，这一举动也引发了美国国内的不满，而不满的原因似乎跟我国有关。我们知道，尽管此次美国实施了对叙利亚的袭击，但是其真正的目标是伊朗，意图通过此举向伊朗施压。在这次的施压过程中，美军用了十分聪明的一招，不至于使得局势难以收场。此次美军虽然袭击的是叙利亚境内的伊朗民兵组织，但是该组织的绝大多数成员并不是伊朗人，而是来自巴基斯坦、阿富汗等国的什叶派。这样一来，既能够起到震慑伊朗的作用，同时也能最大限度地降低了风险。毕竟，即使是实力强大的美国，也不敢轻易对伊朗宣战。除了威慑伊朗外，分析人士还指出，通过这样的一次空袭活动。美国希望与伊朗和叙利亚政府对峙的阿拉伯国家尽快做出表态，并协调以促进欧洲国家参与到中东事务中来。从这里，我们也能再一次看到中东在美军中的重要战略地位。此前不断有美军从中东撤军的消息传出，这也引发了人们对美军中东战略转移的猜想。但是从目前来看，这一战略似乎并没有较大的转变。正是这一战略引发国内不满，美国国家机构针对美国民众对新一届政府处理国际事务的态度进行了一项调查，而这份调查结果显示，近一半的美国人认为，美国应当将战略重点放在遏制中国的影响力和实力上。我们知道，随着中国不断的发展壮大，中美之间冲突加剧已成必然。有人将这样的一场对决称之为“大国崛起的历史必然”。不容忽视的是，这场所谓的全面对决根本上是由美国主导挑起的。但是，如何应对一个日渐强大的中国，对于现在的美国而言是一个巨大的问题。一方面，一心想当世界霸主的美国，如何保持其在全球战略上的平衡？如果全身心投入到与中国的对决中，那么世界其他战略要地会因为美国的忽视而。而渐渐脱离美国的控制，如今的中东就有这样的势头。而另一方面，则在于，如今中国的发展势头是美国想遏制就能轻易遏制的吗？美国必须认清的一点是，中国在近代的衰落，在中国历史上是极为反常的。反过来，也就是说，中国崛起是历史必然，美国的遏制或许在一定时期内能够延缓中国发展速度，但是从总的发展趋势来看，并不会有太大的作用。